നമസ്കാരം ഞാൻ വിഷ്ണു പ്രകാശ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മത്സര പരീക്ഷകളും ഓൺലൈൻ പഠനമൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗെയിമിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കഹൂട്ട് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ അറിവ് നേടാനും പഠനം രസകരമാക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിനായി നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് കഹൂട്ട് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ് സ്റ്റോപ്പിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിനാൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി കഹൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കഹൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹോം പേജാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോം പേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താഴെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഹോം സെർച്ച് എൻ്റർ പിൻ ക്രിയേറ്റ് മൈ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ താഴെ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് കഹൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് കഹൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പം എനിക്കൊരു പുതിയൊരു പേജാണ് ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്ന പേജിനകത്ത് നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പി എസ് സി ക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പി എസ് സി ക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം വിസിബിൾ ടു ആർക്കൊക്കെ കാണണമെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എബരി വണ്ണാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്യൂസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കവർ ഇമേജ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ എന്താണ് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു ഫോട്ടോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോട്ടോ ലോഡായി വന്നു ലോഡായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ അത് ഇവിടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാനെന്താണ് ഫോട്ടോ ക്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് അടിച്ചു സേവ് അടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യൂസ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അവിടെ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നടത്താം ക്യൂസ് നടത്താം ബസ്സിൽ നടത്താം ഓപ്പണൻ്റ് നടത്താം പോൾ നടത്താം അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഇമേജ് വേണേൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇമേജോ വീഡിയോ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ ഞാനൊന്നും ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ ഇനി ടൈമർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ടൈമറെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പല ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടെൻ സെക്കൻഡ് അപ് ടു എന്താണ് ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാനപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഡൺ അടിച്ചു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യെസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്നത് പോലെ ഓപ്
ദെൻ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മളെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകണം അതിന് നമ്മളെന്താണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ആഡ് ബട്ടൺ ഏറ്റവും താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യൂസ് ആണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ ക്യൂസ് കൊടുക്കുക ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് കൊടുക്കുക ഞാൻ ക്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു മിനിമം റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ക്യൂസ് നമ്മൾ കടത്തണമെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ ആ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഫോട്ടോ ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ഒരു ഫോട്ടോ ലോഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു അത് സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റിനോടെ ഫോട്ടോയും വന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യൂസ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഹൂട്ടിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്യൂസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂസ് ആ ക്യൂസിൽ ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എപ്പോൾ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈമർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓപ്ഷൻ മാറ്റാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ലൈവും ഉണ്ട് അസൈൻ ചലഞ്ചും ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ലൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ ഈ ക്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റിയൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗെയിമായിട്ട് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം അൻപത് പേർക്ക് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അസൈൻ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം അത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അസൈൻ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അസൈൻ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ടൈം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് സഹിതം ദെൻ ജൂൺ രണ്ട് ആറ് പി എം വരെയാണ് ഈ ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു മാക്സിമം അൻപത് പേർക്കാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈമർ നമുക്ക് അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് താഴെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോഡ് വഴിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ കയറേണ്ടത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ കോഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മോർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യൂസ് ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ക്യൂസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ദെൻ ആ ക്വ
ദെൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ദേ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് മാറുന്നു നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും ദേ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ആൻസർ നമുക്ക് തെറ്റാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനും തീർന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് പേരാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെയും പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നാളെ വൈകുന്നേരം വരെയാണ് ഇതിന് ടൈം നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലുങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളേക്കാൾ മുമ്പ് ആൻസർ റൈറ്റായിട്ട് ഒരാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കഹൂട്ട് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു ഗെയിമിലൂടെ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുക ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിമുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കെന്താണ് ഈ ഗെയിം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് പകരാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം